हेलो एवरीवन वेलकम टू द गुरुकुल आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है यूनिट प्लान लेसन प्लान और मंथली और ईयरली प्लान में तो जैसे बच्चों को टीचर पढ़ाने जाते हैं तो उनका एक जब करिकुलम उन पर वो वर्क करते हैं तो उस करिकुलम को अलग अलग तरीके से यानी कि वो डेली क्या पढ़ाने वाले हैं मंथली क्या पढ़ाने वाले हैं ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से वो प्लान करते हैं तो इस वीडियो में हम इसी को जानने वाले हैं तो चलिए देखते हैं पहले क्या क्या डिफरेंस है ईयर यूनिट एंड लेसन पीरियड प्लान में तो जो मेन डिफरेंस है कोई स्कूल है तो उसकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो बेस्ड होती है करिकुलम एंड लर्निंग प्रोसेस दोनों मिल बनाते हैं स्कूल का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब जो करिकुलम होता है उस करिकुलम के अकॉर्डिंग लर्निंग प्रोसेस तैयार की जाती है और उस पर ध्यान रखा जाता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट तो जिस तरह के बच्चे हैं जिस तरह के स्टूडेंट हैं इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है इस प्रोसेस के थ्रू तो यहाँ पे अगर हम इसको एक पिरामिड बना के देखेंगे तो ट्राइब पोलर प्रोसेस के थ्रू हम इसको समझते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ये जो पॉइंट है यहाँ पर है टीचर जो सबके सबसे टॉप पर जो होता है वो होता है टीचर और यहाँ पर एक एक छोर पर उसके है स्टूडेंट और दूसरी छोर पर है इसका करिकुलम यानी कि जो इन्वायरमेंट है अब सी क्या है इसमें तो सी है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो कि हमारा एजुकेशन है एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड है भी तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो मेनली बेस्ड होती है दो एस्पेक्ट या फिर डोमिन से तो पहला है एक डोमिन जो स्कोलास्टिक डोमिन है और दूसरा है को स्कोलास्टिक डोमिन अब ये दोनों डोमिन क्या है तो जो स्कोलास्टिक डोमिन है उसके अंदर आती है जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है मतलब जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो सब सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो सारी चीज़ें आती है स्कोलास्टिक डोमिन के अंदर को स्कोलास्टिक डोमिन के अंदर आती है वैल्यूज एटीट्यूड को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि जो लाइफ स्किल्स जो है इज अ पार्ट ऑफ को स्कोलास्टिक जैसे बच्चा कोई खेल कूद कर रहा है कोई गेम्स में अच्छा कर रहा है कोई डांस कर रहा है ये सारे स्कोलास्टिक एक्टिविटी में नहीं आते ये बल्कि को को स्कोलास्टिक एक्टिविटी में आते हैं जैसे बच्चे में कोई इंटरेस्ट है बच्चे में कोई पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल उसमें गुण है ऐसा जैसे कि जैसे वो ड्राॅइंग अच्छी करता है तो ये सारे जो होते हैं वो को स्कोलास्टिक डोमिन के अंदर आते हैं आगे बात करते हैं ईयर प्लान तो सबसे पहले एक जब एकेडमिक ईयर होता है तो एकेडमिक ईयर शुरू होने से पहले टीचर सबसे पहले बनाता है अपना ईयर प्लान ईयर प्लान के बाद होता है यूनिट प्लान यूनिट प्लान के बाद लेसन प्लान और उसके बाद पीरियड प्लान तो अब एक एक करके इस प्रोसेस को पूरा देख लेते हैं तो पहले होता है ईयर प्लान तो ईयर प्लान क्या होता है ये पूरे साल की प्लानिंग होती है कि किस तरह से उसको जो है आगे की जो एक्टिविटीज़ है आगे के जो पूरे स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ है और को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ है किस तरह से वो परफॉर्म करने वाले तो ईयर प्लान जो होता है पूरे साल के लिए प्लान कर दिया जाता है इसके अंदर जो स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक जो दोनों तरह की आ, को इंक्लूडेड किया जाता है और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आ, स्कूल है या फिर जो संस्था है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इवेल्यूशन स्टडी और जितने भी टूर हैं या फिर यहाँ अगर इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है जो बच्चे से रिलेटेड है टॉपिक से रिलेटेड है ये सारे ईयर प्लान के अंदर वो इंक्लूड किया जाता है उसके बाद जो ईयर प्लान होता है वो मोस्टली फोकस होता है दो बिहेवियर पे बिहेवियर मतलब एक होता है एंट्री और दूसरा होता है एग्जिट जब बच्चा एंटर करता है क्लास में और तो जब कोई बच्चा है जो पहले पहले एडमिशन लिया जिसने और वो किसी स्कूल में और क्लास स्कूल के एक पर्टिकुलर क्लास में जब एंटर करता है वहाँ से लेके जब उसका जो फाइनल रिजल्ट बन जाता है वहाँ तक जब निकलता है तब तक ये मतलब कहने का मतलब है एंट्री से लेके एग्जिट तक का पूरा प्लान होता है एक बच्चे का आगे एंट्री और एग्जिट बिहेवियर जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईयर प्लान तो ईयर प्लान में क्या होता है ये सारे ऑब्जेक्टिव फिक्स होते हैं बच्चे के और इसमें क्या होता है मोस्टली फोकस होता है पूरे लर्निंग आउटकम्स इसके बाद बात आ जाती है यूनिट प्लान की यूनिट प्लान क्या होता है यूनिट प्लान जो होता है लेसन प्लान इसमें इंक्लूडेड होते हैं जैसे कि यूनिट प्लान का मतलब ये है कि आपने एक यूनिट प्लान लिया फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर यूनिट प्लान एक नंबर लिया गया है तो यूनिट प्लान नंबर एक है यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे कि कोई नाम ऑफ द टीचर कुछ भी आप लिख सकते हैं मैंने यहाँ चिक्की लिखा है तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं टीचर का कुछ भी नाम हो सकता है और सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो सब्जेक्ट ज्योग्राफी का इन्होंने यूनिट प्लान किस तरह से बनाया है तो जैसे नंबर लिखा जाता है सीरियल नंबर वन टू थ्री फिर लेसन के नाम यहाँ रहेंगे लेसन का नाम यहाँ पर होगा 
फिर टीचिंग मेथड टीचिंग का जो मेथड है क्या है टीचिंग मेथड यहाँ पे लिखना है आपको टीचिंग एड्स आपने क्या क्या एड्स यूज़ करने हैं इसमें वो आपको लिखना है उसके बाद स्टूडेंट्स को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है वो आपको यहाँ लिखना है देन आपको लास्ट में इवेल्यूशन लिखना है इवेल्यूशन आपने किस तरह से इवेल्यूशन किया ओरल रिटर्न या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड या फिर एक्सपेरिमेंटेशन ये सारे इवेल्यूशन के मैथड आपको लास्ट में लिखने हैं आगे है ऑब्जेक्टिव जो होता है वो डिसाइड होना चाहिए पहले ही आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको ये शुरू करने से पहले ही आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेना होगा लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं वो मेनली फोकस होना चाहिए आपका जो लर्निंग आउटकम्स है क्या आउटकम आपने जो पढ़ा आप जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे आउटकम क्या निकलने वाला है इस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए आगे बात कर लेते हैं लेसन प्लान की तो लेसन प्लान जो होता है आप पर्टिकुलर किसी लेसन को बन, बन, पढ़ाने से पहले आपके पहले उसको उसको रेडी करते हैं तो आपको रेडी करने के समय आपको क्या होता है चार मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है जिसका ध्यान रखते हुए आपको ये प्लान बनाना है लेसन प्लान तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ है ऑब्जेक्टिव मतलब जो आप कराने जा रहे हैं बच्चों को जो पढ़ाने जा रहे हैं जो लेसन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों को आप सिखाना क्या ऑब्जेक्टिव से मतलब यहाँ पर ये है कि आप बच्चे को सिखाना क्या चाह रहे हैं तो जो सिखाना चाह रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कंटेंट अब न, आपने जो ऑब्जेक्टिव तय किया कि बच्चों को ये सिखाने जा रहे हैं और इसके जो आप कंटेंट यूज़ कर रहे हैं जो मटेरियल कंटेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सामग्री आप पढ़ा रहे हैं जो कंटेंट जो है आपका जो भी आपका कंटेंट है जो आप पढ़ाने वाले हैं बच्चों को वो कंटेंट है यहाँ पर मैथड आपने पढ़ाने के लिए कौन सी मैथड का यूज़ किया ये यहाँ पर वो मैथड है जैसे अलग अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं आप पढ़ाने के लिए तो वो वो मेथड को आपको यहाँ पे लिखना है कि आप क्योंकि पर्टिकुलर लेसन जो होता है एक पर्टिकुलर मेथड के तहत ही पढ़ाया जाए जो तो अच्छा होता है तो अब इवेल्यूशन लास्ट में बारी आती है इवेल्यूशन की जब आपने मेथड तय कर लिया फिर आपकी बारी आती है इवेल्यूशन की तो आपने इवेल्यूशन लास्ट में जब ये तीनों आपका जो ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद इवेल्यूशन बारी आती है तो इवेल्यूशन से ये पता चलता है कि बच्चों ने क्या सीखा कितना सीखा और आपका जो प्रोसेस है वो जो आप प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया बच्चों पर उससे आउटकम आपको कितना मिल रहा है जो इवेल्यूशन से आपको पता लग जाता है आगे जो हर्बर्ट लेसन प्लान है एक फॉर्मेट है जिसको हम फॉलो करते हैं लेसन प्लान्स में तो ये जो लेसन प्लान है ये भी बेस्ड है किस पर हार्बर्ट के लेसन प्लान से जो उन्होंने फॉर्मेट दिया था हम उसी को फॉलो करते हैं अब एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे कोई लेसन प्लान है अगर कोई जोग्राफी टीचर है उसे एक टॉपिक पढ़ाना है तो आपको यहाँ पर टॉपिक लिखनी होती है पहले एग्रीकल्चर अब आपको इस पढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपने कितने पीरियड्स की ज़रूरत है और अगर पीरियड्स हैं तो सपोज़ आपने फोर फाइव पीरियड्स हैं तो एक पीरियड कितने ड्यूरेशन का है टोटल जो ड्यूरेशन आपको कितनी चाहिए वो भी आपको यहाँ पर लिखनी होती है तो पीरियड प्लान्स जो होते हैं उसके वो जो होता है पार्ट होता है लेसन प्लान का जहाँ पर आपको ड्यूरेशन लिखनी होती है जैसे आपका पीरियड है ड्यूरेशन और फोर्टी मिनट्स का आप फोर्टी मिनट्स में आप किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं लेसन को तो अब यहाँ अकॉर्डिंग टू दो आपका जो लेसन है एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर को तो आप जो फोर्टी मिनट्स है उसको डिवाइड करेंगे किस तरह से आप इंट्रोडक्शन देना है तो ये इसके अंदर आएगा लेकिन अगर यहाँ बात करेंगे आपके दो तीन पीरियड लग रहे हैं तो जितने भी पीरियड जैसे आपने फर्स्ट पीरियड में आपको क्या कराना है आपको क्रॉप्स के बारे में पढ़ाएंगे तो टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग अलग अलग तरह के जो क्रॉप्स होते हैं फसलों को की जो प्रकार होते हैं आप उनको बताएंगे सेकेंड पीरियड में आप फार्मिंग बताएंगे कृषि के बारे में बताएंगे थर्ड पीरियड जो होगा उसमें आप बताएंगे राइस व्हीट बाजरा ज्वार इस तरह से अलग अलग फिर फोर्थ पीरियड में आप दलहन यानी पल्सेस के बारे में बताएंगे तो ये सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव हैं और कंटेंट्स हैं आर डिसाइडेड बिफोर तो जो जो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो भी कंटेंट आपने पढ़ाना है वो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना होता है तो ये हमारा ये ये हमारा था ऑब्जेक्टिव आपने समझा यहाँ पर लेसन प्लान किस तरह से तैयार किया जाता है यूनिट प्लान किस तरह से तैयार किया जाता है और ईयर प्लान और इन सब में डिफ्रेंस क्या होता है तो मैंने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में आपको पूरा एक बड़ा टॉपिक आपने समझाने की कोशिश की तो जो अगर आप टीचर हैं तो आप आप ये बनाते होंगे तो आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी बनाने में और जो कोई आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको टीचिंग प्लान यूनिट प्लान और लेसन प्लान बनाना आपको आना चाहिए आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके इसे पूछ सकते हैं तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी टीचिंग के लिए एग्ज़ाम्स के लिए जो